。从看完《如梦》到现在，即将过去四十八小时，有几个画面我至今难忘。一个是五号和太太带着儿子四处求医的场景，那个孩子是他们夫妻俩之间唯一的枢纽，加深了夫妻之间的联系与羁绊。孩子的到来让他们两个人感受到了久违的温馨，可是孩子不幸得了罕见的重病，这道消息犹如无形的五指山，压倒了五号和他的太太。太太崩溃，经常抱着孩子无助嘶吼。五号是男人，是丈夫，是父亲。尽管他也很无助，但他一直隐忍着情绪，不让自己的低落悲观外泄。肖战在细节处理上非常到位，五号只是垂眸敛了神情，尽管什么话不说，都能让人感同身受他的绝望。五号一直都是内敛而隐忍的，对于妻子的不理智行为，他一直在用心安慰。到前面和医生交谈，甚至双膝跪地，只为求所谓的医界大牛救救自己的孩子。他满目期许，希望能求得医生的同意。为儿子争取一线希望，可是医生铁石心肠，对他的求助漠视，用事不关己、高高挂起的态度破灭了他最后一丝希望。儿子夭折以后，五号那点好不容易燃起来的温暖倾诉熄灭，承载着父母爱意的小乖如脆弱的花凋零，换到任何父母身上都是难以承受的痛苦。儿子这唯一的纽带断了。五号是很渴望能得到妻子的爱的，但是妻子好像无法理解他的痛苦，他的痛苦无处排解。一个好不容易组建起来的家庭分崩离析，才真正让五号崩溃撕裂。他漫无目的在人来人往的大街上穿梭，寻找那个不告而别的狠心的妻子。有没有人听我在说什么？有没有看到我的太太？他刚刚就在那买烤玉米呀、啊，这里是第二个让我心痛的场面。男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。五号是真的已经到了承受边缘，才会在大街上大吼发泄。他一贯良好的教养，礼貌的问询在此刻起不到任何作用。他只是木讷的一遍遍重复：“我生病了，我的儿子死了，我在找我的太太，我需要他。”他需要他，分担他的痛苦、心理、精神，可是他就人间蒸发一样消失的无影无踪。当发现没有人理会自己，世人只是麻木的从自己身旁走过。五号的目光变得空洞，好似被抽走精气神的木偶，再也活跃不起来。第三个场景在下本末尾。时过境迁，许多年后，五号重新去到了江红的那间公寓，发现了江红留给自己的一封信，给发烧的人。信的排头如是写道：“如果你还能看到这封信，就证明房东还没有将这间房租出去，就说明你还身体健康。”这里的五号也是没有台词的。在没有台词的情况下，要传达一个人的情感是件极其考验演技的事。江红在信里写的那段话变成话外音，由别的演员朗读出来。五号捏着信的两端，跪在地上，逐字逐行地翻看信件的内容。那是一封穿越时空到达他手中的信，岁月婆娑，情深缘浅，他没有和江红一直走下去。但是真的爱过一个人，即使分开了，再看到与他有关的物件，还是会心下激动，难以自抑。他跪在地上，身体不自觉前倾，把自己的视线凑得离信更近一些。这是一个容易忽略的细节。他对江红仍有挂念，可是海角天涯再牵挂，也不会再见。当读到信尾那句“江红于巴黎”。五号好像被施了魔法，一下就顿在了原地，长久的才回过神，眼神中有不舍与凄婉。也就是在那一刹那，五号哭了，但他的眼泪并不是潮水般决堤那样哭得山崩地裂，还是隐忍的、默默的，一滴一滴落下，落到他棕褐色的围巾上。
那个真正带给过他快乐与慰藉的女人，终究在他生命中消失了。他抬起头，长久地注视一个方向。我不知道他在想什么。兴许是想起了从前和江红度过的甜蜜时光，兴许再叹一句“世事无常”，无声的悲戚好似一根看不见的钢针戳穿了我的心，我的心是痛的，可是我说不出，喊不出。从头至尾，除了开头两次嘶吼，五号的情绪一直就在那要爆发与不爆发之间，他总是这么默默的消化一切的伤痛。一个人舔舐伤口，于无声处挣扎，感受命运的喜乐无常。宿命论贯穿如梦，始终。昨天和看过的虾虾交流，才发现这场梦里原来一直有前因后果的铺垫与关联。前世的伯爵风流多情，把发妻带到上海，却无法接受发妻一个土生土长的法国人不适应中国的生活。觉得把家里装潢布置的如法国家里一般的妻子不可理喻，在他情献顾香兰已经做好决定要带顾香兰回法国以后，面对妻子的质问与崩溃，他始终不置一词。那个为他生下一个儿子的发妻，好像只是他生命中可有可无的过路人。多情的人最薄情，自古如此，薄情人的纵容与喜欢都是有期限的。和顾香兰回法国以后，伯爵与顾香兰也曾度过一段难忘的岁月。可是，男人的掌控欲让伯爵发自内心不喜欢脱离他掌控的顾香兰。他学绘画，和酒吧里的那群人厮混，没日没夜，夜不归宿。伯爵无法接受心上人变成这副模样，于是用最决绝、最伤人的话伤害了顾香兰。伯爵是自私的，他迷恋的是那个穿着旗袍、看起来温婉窈窕的美丽中国女子，不是后来跳脱、不受控制的伯爵夫人。伯爵四处留情，有过三段婚姻，伤害过三个女人。他对原配无情，对顾香兰绝情，对第三个太太薄情。前世之因，后世之果，命运的齿轮轮转。转世为五号的伯爵故地重游，在认识自己的胡心中看到了曾经那个自私多情的自己，自由、自在、自伤、自灭。也许连五号也不敢相信自己曾这样决绝而残忍。前世的冤孽今生偿还。我甚至在想，五号痛失爱子，是否也与前世他不考虑孩子、执意和发妻分开有关？因为从前不懂得珍惜，所以等这辈子想要留住自己的孩子，却留不住。因为辜负的太多，这辈子失去的也才太多。这种命定的因果，让我不由想到了《红楼梦》。前世的绛珠仙子受过神瑛侍者的照拂，转世之后入世为人，用一生的眼泪，尝尽一生的痴望与求不得。五号的病就有一些还债的意思。用今生的坎坷与眼泪，还尽前世的缺憾与亏欠，解不得善终的缘。取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。如梦下场进行到一半时，牌匾上出现了这样一句话：“肖战借五号半生，曲终人散。”他从五号的状态中剥离出来，缓缓绽开一个笑容，是释然，是不舍。是无止境的对五号这个角色的留恋，他是真的热爱戏剧，真正把五号这个角色揉进了骨血。他曾说他在戏里将一生的眼泪都流尽了，但愿戏外他此后的人生都是坦途，向阳而生，一路顺遂，所有的伤与泪就留在昨天，留在一个个不愿醒来的梦里，陪伴他的是长久的幸福与笑容。我愿陪伴他走过未来无数个明天。